ang ganda ng location ng mga bahay na to kasi sa harap ng bahay nila ay mayroong public park na mayroon silang access anytime kung gusto nila mag walking mag muni muni na matatambayan sana all Kumusta? Salamat sa pagbisita. Ang pag-uusapan natin sa video na to ay about sa formwork o ito yung forma na ginagamit natin. So ano ba yung formwork o yung forma? Yung formwork ito yung temporary structure para mahulma mo yung konkreto para maging pundasyon, maging poste, maging beam at saka maging slab. Meron kasi ako nababasa sa comment section, tinatanong kung kanino nga ba daw mapupunta yung forma na ginamit doon sa bahay na pinagawa niya kay mamang contractor ba o mapupunta sa kanya. At uh, additional information din, bibigyan ko kayo ng uh, informasyon kung ilang araw pwede nang tanggalin yung forma na safe na siya. At bibigyan ko rin kayo ng idea kung paano makatipid sa forma at maiwasan na mapalaki yung gastos nito. At ang purpose ng video na to ay for information lang. So kanino nga ba mapupunta yung forma na ginamit doon sa bahay na pinagawa mo? Kung ang usapan nyo ni mamang contractor ay labor materials, kumbaga siya yung magpuprovide ng manpower o yung mga tao at siya na rin yung bibili ng materials, siya na rin magpuprovide ng equipment. Kumbaga, all in na para mabuo yung bahay na pinagawa mo. Lahat ng forma o formwork equipment, mapupunta yan kay mamang contractor. Kumbaga sa kanya yan. Kasi ganito yan, katulad yan kung halimbawa bibili ka ng sasakyan. Pag bibili ka ng sasakyan, ang ibibigay sa'yo yung susi na. Kumbaga buo na yung sasakyan. Ngayon yung ginamit ng panghulma o pagbuo ng body ng sasakyan at saka panggawa ng makina ay hindi sa'yo ibibigay kasi ang ibibigay sa'yo ay buo na ng sasakyan. Ganon din yan sa pagpapagawa ng bahay kung ang usapan nyo ay labor at saka materialis ay sagot ni mamang kontraktor. Pero kung ang usapan nyo ay labor lang, kumbaga ang ipuprovide lang ni mamang kontraktor ay mga manpower na gagawa doon sa bahay mo lahat ng materialis na kakailanganin doon sa bahay na ipapagawa mo, equipment, magrenta ka ng equipment o bibili ka ng equipment, formwork na gagamitin, ikaw ngayon na magpuprovide kasi ang usapan nyo lang ni mamang kontraktor ay labor lang. Kaya lahat ng equipment, materials at saka yung pangforma na gagamitin, sa'yo mapupunta. So yun ang pagkakaiba ng labor of materials at saka yung labor lang na supply. Ngayon pag-usapan naman natin kung gaano katagal o ilang araw na pwede nang baklasin yung forma. Kung pundasyon ng pag-uusapan, in 24 hours pagkatapos niyong buhusan, pwede nang tanggalin yung forma nito. Ganon din sa poste, retaining walls or RC walls, in 24 hours or 1 day pwede nang tanggalin para makasingaw na siya. Pero sa mga beams at saka girders naman, yung sidings niya pwede mong tanggalin in 24 hours or 1 day. Pero yung forma na nasa ilalim ng beam, na sumusuporta o sumasalo sa beam tatanggalin mo lang siya after 14 days pero ibabalik mo yung mga tukod nito o ito yung mga staging hanggang ma-reach niya yung 28 days na curing time ngayon sa slab naman kung ano yung minimum curing time na pwede nang baklasin yung forma ay 14 days pero ako personally base experience ko kung alam ko na yung halo na ginamit ko ay tama at alam ko yung strength nung konkreto after 7 days 7 days lang pinababaklas ko na yung forma yung plywood na ginamit na pamporma ng slab. Pero pinababalik ko yung mga suporta nito hanggang ma-reach niya yung 28 days. Ngayon kung tatanungin nyo ko, engineer, ano yung gagawin na activities habang naghihintay tayo ng curing time doon sa slab? Ang gagawin nyo dyan ay pwede nang buuin yung mga bakal para sa poste, pormahan nyo na rin, buhusan nyo para doon sa second floor. At pwede na rin kayo maglatag ng hollow blocks habang naghihintay kayo ng curing time. Ngayon pagdating ng 14 days, pwede na kayong magbawas ng uh, staging nyo, ito yung suporta. Pero tip ko sa inyo, huwag 100% yung tatanggalin yung suporta nyo sa slab hanggang sa makapagbuhos kayo sa second floor. Yung iba kasi, minsan nangyayari to, tinatanggal na nila 100% yung suporta doon sa slab na hindi pa nila nabubuhusan yung second floor na slab. Pag ganito kasi ang mangyayari, na itatanggal nyo lahat ng suporta, Pag nagbubuhos kayo ng slab nyo, yung slab nyo kasi pag uh, nagbubuhos kayo, wala pa siyang lakas o wala siyang strength. Kung bagay yung bigat niya, itatransfer niya doon lang sa mga tukod nyo. Ngayon yung mga tukod nyo, yung bigat niya, 
itatransfer niya papunta doon sa islab nyo sa baba na islab. Ngayon kung islab nyo nga ay wala siyang tukod sa baba, may posibilidad na magkaroon ng mga cracks yung islab nyo. Kaya tip ko sa inyo, hanggat hindi nyo pa nabubuhusan yung second floor nyo na islab, huwag na huwag nyo tatanggalin yung mga suporta doon sa baba. Additional information lang kung ano yung mga tawag sa paggawa ng forma. Kung ang ginagawa mong forma ay mga vertical elements katulad ng poste, RC walls, retaining walls, ang tawag dyan ay shattering. Ngayon kung ang gagawin mo naman ay horizontal elements katulad ng mga beams, girders, slab, ang tawag naman dyan ay uh, centering. At yung support niya o yung ginagamit natin pang support para sa forma na yan, ang tawag dyan ay staging. Yung iba, tinatawag siyang scaffolding. Hindi siya ang tamang term niyan kasi ang tamang term talaga dyan ay staging. Ang scaffolding kasi, ito yung tungtungan o platform ng mga trabahador kung halimbawa mayroon silang gagawin katulad ng kisame or mayroon silang i-repair or mayroon silang gagawin doon sa labas na halimbawa magpipintura sila sa external walls nila ang gagamitin mo dyan is mga scaffolding yan yung tamang term ng scaffolding hindi yung mga ginagamit natin na suporta doon sa paggawa ng slab or ng mga beams na ang tawag talaga doon ay staging hindi sa scaffolding ngayon tip ko sa inyo kung hindi man lang kayo contractor or gusto nyo na kayo ang gagawa o magmamalid sa bahay na ipapagawa mo, kumbaga ipapakontrata mo lang yung labor, ikaw yung bibili ng materyales, ikaw yung magpo-provide ng forma. Ang gawin nyo kung makakahanap kayo ng mga second hand na pangforma katulad ng coco lumber or yung mga ordinary plywood, mas makakatipid ka kasi isang beses mo lang ito gagamitin. Pag once na nagamit mo na, halimbawa natapos na yung project nyo, o yung bahay na papagawa mo, halos wala ka ng paggagamitan. Ang pwede mangyari dyan is maibibenta mo sa iba na naman papagawa rin ng bahay. Pero kung halimbawa hindi kayo makakahanap ng mga second hand, kung mayroon kayong mahanap din na pwede magrenta ng mga panggawa ng forma, katulad itong uh, pangtukod na pipe, ay uh, mas maganda rin kasi isang pagkatapos mo nang uh, gamitin or uh, pagkatapos mo rentahan, ibabalik mo lang. Hindi mo na puproblemahin kung saan mo ilalagay pag natapos na yung bahay na ipapagawa mo. At last na tip ko sa inyo, ang forma kasi isa ito sa malakiyang gasto sa pagpapagawa ng bahay lalo pag hindi ito nagamit o hindi ito na-manage na maayos. Kahit sila mamang contractor ay binabantayan ito. Kahit ako personally, binabantayan ko ito kung paano ginagamit yung pamporma. Kasi minsan ito yung dahilan para malugi ka o lumaki yung gastos mo sa pagpapagawa ng bahay. Minsan kasi nangyayari ito, lalo na kung halimbawa ang pinakontrata mo ay labor lang. Kung baga pinapakya mo yung labor, ikaw ngayon bibili ng materyales katulad ng formwork o yung forma. Ngayon kung ikaw yung bibili ng formwork o yung forma, sila mamang contractor na pakyawan na labor lang, ang mindset nila gusto nila mapabilis yung trabaho kasi pag tumagal yung trabaho malulugi yung labor nila. Ngayon, para mapabilis yung trabaho, kailangan maraming forma ang gagamitin. Halimbawa, kung contractor ang iba ng ginagawa nila, bubuhusan nila na pailan-ilan naman na poste para magamit uli yung mga forma sa ibang poste. Ngayon, kung iba, kung halimbawa labor lang, gusto nila buhusan na lang lahat yung poste para isahang trabaho na lang at mabilis pa. Ngayon, mapapadami ka ngayon ng bilhin ng coco lumber at saka ng plywood. At minsan nangyayari pa ito, halimbawa gumagawa na kayo ng second floor na buhusan nyo na yung ground floor, yung sila manggagawa natin ay nang, ang ginagawa, hindi, ito, hindi ko nila lahat ito, ha? La, minsan nangyayari talaga ito, na imbis hanapin nila o maghanap sila sa baba ng mga maliliit na mga putol-putol na coco lumber o plywood, ang gagawin na lang nila kung ano yung nasa malapit sa kanila na coco lumber o plywood, yun na lang ang puputulin nila. Gagawin nilang pang suporta doon sa ginagawa nilang forma. Kumbaga, minsan mamamalayan nyo na lang nung ginagawa na yung second floor, halos wala na kayong buong plywood at saka yung coco lumber. Kaya ang mapipilitan ka ngayon, bibili ka ng panibagong coco lumber at saka ng plywood. Kumbaga, mapapalaki yung gastos mo. Kaya dapat isa ito sa binabantayan na maayos o mamanage na Magamit pa rin yung mga maliliit na mga coco lumber. Kung hindi na kailangan naman magputol, huwag kayo magpuputol ng mga buo na coco lumber at huwag kayo magkakating ng buo na na plywood para makatipid kayo sa forma. Kaya sila mamang kontraktor, lalo na pag labor at saka materialis, ang kontrata nyo, ang usapan nyo, pinag-aaralan talaga nila yung kung paano ginagamit yung forma para hindi sila malugi. 
Kahit ako personally, pinag-aaralan ko yung sequence o yung movement ng formwork para hindi ako mapalaki yung gastos. Kumbaga, hindi ko kailangan bumili ng maraming forma kagaya ng Coco Lumber at saka ng plywood. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo panibagong information. Kung sa palagay nyo nakatulong itong information na binigay ko sa inyo, baka pwede naman makahinga ko ng isang like. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe to this channel. Tandaan nyo, sa channel na to, nagbibigay ako ng information. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit. God bless at saka ingat lagi.